Si vamos a hablarles de un estudio que se va a realizar en Palencia, bueno, no solo en Palencia, pero que va a tener una gran importancia en Palencia, un estudio asociado a la fibromialgia, un estudio con el que se quiere conocer más sobre esta enfermedad y en el que pueden aportar mucho precisamente quienes la padecen. Eh, tenemos con nosotros a la presidenta de AFACIL, a Pilar, lo primero de todo, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Que viene acompañada de Cristina Vega, de la vicepresidenta. Muy buenas Hola, tardes, buenas Cristina. Tardes. Pilar, este es un estudio eh, de primer orden que viene avalado por la universidad y que lo que quiere es, no sé si encontrar respuestas, pero conocer sí, un poco más. Algunos. Exactamente, lo primero que van a buscar es, siempre nos han dicho que nuestra patología no es hereditaria, pero sí genética. Entonces, lo primero que van a buscar es eh, los genes que compartimos todas las personas que tenemos fibromialgia. Por eso, en si en algún momento los, los médicos o los, o los investigadores quieren asumirlo con esa misma prueba genética, ya pueden comprobar si es así. Otra de las cosas que quieren es saber por qué nosotros muchísimos medicamentos no nos hacen ningún efecto. Eso es lo que más tenemos que resaltar, eh, que es lo que más quieren ver. Hay muchas cosas, pero ya son muy técnicas, y entonces, yo es que ha habido palabras que tengo que buscarlas, porque no sabía exactamente lo que es. No dejarán de ser profesoras de la Universidad de Soria, las que lo están haciendo con la, junto con la Universidad de Valladolid. Entonces, esta profesora que está sacando eh, el máster en genética, es una profesora de, de, de enfermería. Y eh, lo está haciendo con la decana de la, de, de la Escuela de Enfermería y Fisioterapeuta de de fisioterapia de, de Soria. Entonces es un estudio muy serio, muy bien planeado y, y buscar, para buscar respuestas para que puedan por lo menos diagnosticarnos lo mejor y lo antes posible. Voy a hacer un pequeño inciso que es explicar que Pilar está con gafas porque, como quien dice, acaba de ser operada de cataratas para bien, pero bueno, que hay que estar eh, semiconvaleciente en su caso. Totalmente. El, todas estas lámparas <ríe> me hacen mucho daño. Pero bueno, aquí hay que estar. Hablar para la fibromialgia es lo que haga falta. <ríe> bueno, eh, intentaremos que, iba a decir, que sea breve, no, lo que tenga que ser para que pueda, puedan explicarlo, pero bueno, que, que sea lo menos doloroso posible. Eso Cristina. Es. Este es, decíamos además, un estudio en el que pueden aportar mucho precisamente los y las, sobre todo las pacientes que son mayoría con fibromialgia, ¿no? Sí, eh, aquí lo que queremos es ver lo que tenemos en común para tratar el dolor más personalizado a cada paciente y es un estudio muy sencillo en el que simplemente se haría una extracción de sangre donde no hay que ir en ayunas donde a cada persona se le informará individualmente de todas las condiciones y se les dará un papel que tendrán que firmar, se les asigna un código para garantizar la protección de datos y en el estudio luego les daremos un cuestionario que tendrán que rellenar día a día durante un mes sobre pues, sus hábitos de alimentación, el dolor, eh, su, el hábito de sueño, eh, las condiciones físicas, luego eso se recogerá y se les pasará a los investigadores para que puedan realizar el estudio y ver qué tenemos. No, eh, es, eh, intentar ir conociendo más sobre, sobre esta enfermedad eh, no es el primer estudio, eh, el primer análisis o la primera investigación que se realiza en colaboración con, con AFACIL, ¿no? No, además es que nos agarramos a cualquier estudio que nos digan, aunque sea muy pequeño, ¿no? por el hecho de que tenemos que potenciar precisamente eso. A veces el llamamiento no es muy mayoritario, porque en el momento que nos mandan trabajar parece que nos cuesta. ¿no? Y bueno, pues es una pena, porque siempre nos quejamos de que no investigan, de que no hay gente preocupada por nosotros, y sí que lo hay. La verdad es que, por ejemplo, la Universidad de Extremadura, que siempre ha contado con nosotros, siempre han estado el sábado vienen a presentar unas conclusiones eh, de otro estudio. O sea, que no se puede decir que no hay estudios. Que a lo mejor no hay estudios llamativos, puede ser. Eh, este es muy llamativo. Dice, este es muy llamativo. Eh, el hecho de que sea una investigación muy seria, con profesionales también, eh, con una categoría muy elevada, eh, entre comillas, porque no hay que desmerecer para nada a los, eh, de, a los que estuvieron de Extremadura. Creo que lo menos que podemos hacer es conseguir esos 130 eh, muestras que les faltan, a ver si haciendo el llamamiento 
bueno, desde aquí y, y bueno, a ver si el resto de la prensa también se hace eco, eh, para que incluso la gente que por lo que sea no ha querido estar en la asociación o se ha salido por cualquier cosa, pues acuda, por el hecho de que acuda a, a, ese, a ese estudio. El hecho es que creemos, creemos que, o por lo menos tiene muy buena disponibilidad, que nos van a dejar eh, el hospital para poder ir a hacer allí la toma de muestras, que creo que en la asociación no era el sitio adecuado. Hay que cumplir con unos, aunque la asociación esté muy bien, hay que cumplir con unos requisitos, unas condiciones. Es, eso es, y la verdad es que eh, parece ser que la sintonía es, es bastante buena para podernos dejar eso. Hay algún caso de exclusión eh, que no se puede. Primero es estar embarazada, por ejemplo, otro es que tengas muchísimos problemas cognitivos eh, para no poder rellenar diariamente por ti sola el cuestionario que tienes que hacer diariamente o que dependas de una bomba de analgésicos. Esos son los, los vamos a decirlo, los tres que son es más exclusivos, ¿no? Y menores de 18 años. Y menores de 18 años, por eso hay que ser <risa> mayores de 18 años. Pero vamos, esta vez, por suerte, también pueden entrar los hombres, que hasta ahora, como era una muestra muy pequeña, la que se recogía no tenía validez el, las muestras de los hombres, pero esta vez sí, esta vez va a ser generalizado. Hombres, mujeres y, y bueno... Y toda la como decía. <risa> Exactamente. No, es que precisamente decía antes, son mayoritarias las, 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 entre las personas que padecen fibromialgia, son las mujeres mayoría, ¿no? Normalmente. 90%. 90%. Eh, mira, hay una cosa que sí que tenemos que decir de cuando han, nos han presentado el estudio, yo se lo dije a la decana de Soria, que esos datos de las personas que, que padecían fibromialgia que de León no eran ciertos. No eran ciertos porque no había gran diferencia entre hombres y mujeres. Y, en, la, realidad? En, y la realidad es que el 90% somos mujeres. Bueno, para aquellos que nos estén viendo, que se hagan una idea, fechas para en las que se va a desarrollar este estudio, ¿cómo pueden apuntarse, sumarse a, a esta investigación? Pues las fechas en que se va a realizar son el día 7 y el 8 de marzo. Eh, pueden llamar a nuestra asociación para ponerse en contacto con nosotros. También lo, eh, organizaremos carteles informativos que les distribuiremos en centros de salud y donde podamos para que se animen y puedan participar. También la gente se podrá acercar a la sede directamente. Que sí, directamente está, a la, asociación, recordar, a la ejemplo, asociación, que es en la calle Los Robles, número 9, en el centro de día de mayores. Allí tenemos la asociación de fibromialgia y allí pueden ir a pedir la información o bien llamar por teléfono y les facilitamos toda la, la información. Claro, Solo que... hace falta que se anime. Que, no, que, que, no, una que, poco, ¿eh? que a veces a, a la gente le cuesta mucho. Sí, pero es un estudio muy sencillito, simplemente recoger una muestra, tampoco... Indoloro, que eso también a la gente a lo mejor le, le anima, ¿no? le ayuda. Y que no necesitamos estar en ayunas, porque cuando del, en el hospital me, nos han preguntado que, qué horario queríamos, eh, nosotros las, les hemos dicho, cuando no interrumpamos nada del hospital, porque es por lógica, ¿no? Al no tener necesidad de ir en ayunas, pues no hay ningún problema que pueda ser a las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, el hecho de poner el 7 y el 8 es pensando en que pueda eh, surgir que tengamos esas 130 personas. Y que en un día solo, pues, un día es solo sería agotador, tanto para las que vamos a estar fuera eh, informando y dando los, los cuestionarios como para las personas que estén extrayendo la muestra, ¿no? Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, eh, vamos a tener la hija de una socia, va a colaborar, que es, mm, bueno, ella ha trabajado mucho con, en, en laboratorios con la centrifugadora para las tomas de las muestras, va a estar ella ayudándolas, habrá haya un, alguna compañera también que se ha ofrecido, enfermera, a, a estar con ella, pues para que no sea tan agotador para esta genetista <risa> y digo, ¿para qué me habré metido yo? La gracia y el llamamiento de a ver si conseguimos estos 130, porque en Soria hay muy poquitas en la asociación y solo consiguieron 21 muestras en su propia provincia. 
yo me quedé un poco así, porque mmm, ya ves que yo agarro a cualquiera, en este caso a ti, <risa> te pido el favor para que nos hagas un hueco. <risa> para eso estamos, este es el servicio público. <risa> Exacto. Y en Valladolid también estuvieron y solo recogieron 60 y, 61, 62 muestras también para un Valladolid. Pero aquí lo curioso, fíjate que también estuvimos en la radio de la Universidad Popular y Pilar Amor, que es la que lleva el, lo de la radio de la Universidad Popular, me ha apuntado dos amigas suyas de Valladolid para venir y es que dicen, no me lo puedo creer, si han estado en Valladolid y en cambio no sé qué ha, no sé qué ha podido fallar para que eh, lleguen a Palencia con tan pocas muestras. Entonces hay que echar el resto. A hay ver si estar. compensamos en Palencia las carencias de, de otras provincias. Exactamente, ¿no? aquí... Lo tenemos que hacer, lo tenemos que conseguir. Y si sacamos 150, mejor. Mejor. Vamos a recordar, eh, entre los objetivos que se marcan para, este, para esta investigación está el estudiar la influencia de factores diarios relacionados con el dolor, que es uno de los principales problemas de las personas que padecen fibromialgia, analizar la evolución de esta enfermedad por sexo, edad y tiempo desde su diagnóstico, y algo muy importante, hablaba antes Pilar de palabras que no conocemos, analizar la asociación de los alelos del gen CIP2D6 <risa> con las puntuaciones de dolor en pacientes diagnosticados. Es decir, que por un lado se ven cuestiones muy técnicas que pueden ayudar a, a dar esas respuestas que, que buscan los pacientes, pero sobre todo son cuestiones para, para que se entienda mejor la enfermedad, que al final a base de conocerlas se darán mejores respuestas, ¿no? Y de cara, por ejemplo, a esos medicamentos que en unos casos eh, funcionan muy bien, pero que por desgracia para las personas con fibromagia no dan ese resultado. Entonces, no. todo lo que se pueda aportar va a redundar en mejoras de cara al futuro, a quienes vengan detrás, ¿no? Eso es, porque, ya te digo, lo, yo sí que lo busqué, pero me parece, bueno, tú lo has dicho muy bien, pero el hecho de que nos hablen de anhelos, de todo este tipo de cosas, el... el la, can la cantidad o la cifra esa del C, no sé qué, pues es que dices, vale, yo tuve que ponerme con una de las trabajadoras de la asociación ahí a mirar en qué consistía y tal, y digo, pues es que es muy interesante ver también la retrospectiva y la introspectiva de la enfermedad según el día que sea, el, el tiempo, eh, el deporte que hagas o el ejercicio físico. Es que de verdad a mí mmm, me gustó cuando me lo presentaron, ¿no? Y, y yo es que como nosotros encima enseguida nos tiramos a la piscina o un bombardeo <risa> totalmente. Todo lo que sea para nuestro bien, allí que vamos. Bueno, pues vamos a recordar a la gente que pueden participar, las personas que, que han sido diagnosticadas de fibromialgia, pueden acudir para sumarse a este estudio, es algo muy sencillo, pueden apuntarse, vamos a recordarles, Cristina, dónde, cuándo y cómo, en la asociación es muy fácil, pero bueno, por recordarse. Pues la asociación la tenemos en la calle Los Robles, número 9, en el centro de día de San Juanillo, de mayores. Ahí, de, en el centro de mayores de San Juanillo, eh, ahí está la asociación de fibromialgia, pueden acudir cuando quieran. Y, o llamarnos por teléfono. Nosotros les damos toda la información. Los teléfonos. El fijo. 979-727864. Y el móvil es 662-402321. Esos son los dos teléfonos de la asociación. Eh, por la mañana está todos los días abierta la asociación y los martes en la tarde. Y luego en el teléfono normalmente, bueno, quitando que ahora siempre le llevo yo el móvil. Y ahora pues tengo que controlar un poco porque no leo. ¿Al, alguien estará ahí para echar sí, una mano. Pues hace un momento Cristina. Por ejemplo, 7 8 de marzo es cuando se va a desarrollar ese estudio. Tienen tiempo hasta entonces para, para apuntarse, sumarse e intentar contribuir a conocer un poco mejor esta enfermedad. Pilar, Cristina, muchas gracias a las dos por haber venido y ojalá que este estudio llegue a buen término y obtenga resultados que puedan ayudar a llevar conocer un poco mejor la enfermedad para que se pueda llevar de mejor forma. Eso es. Eso muchas, es. Gracias. muchas gracias.